we have seen that in the picture the height of a point on the slanted line from the horizontal line changes proportionally with respect to its distance from the corner calculate the proportionality constants when the angle is 30 degree 45 degree and 60 degree adhaidu nammal kandu oru slanted line le oru point ilekkulla height um aa point il ninnum corner lekkulla distance um thammil directly proportional aanu nammal nerthu kandittund ennale ee slanted line 30 degree angle aanengil ulla proportionality constant um 45 degree angle ulla proportionality constant um 60 degree angle ulla proportionality constant um kandupidikkanaanu parnittullathu appo adu namukku 30 degree angle ulla proportionality constant kandupidikka okay adinu vendittu namukku oru slanted line verka 30 degree angle aanallo ini idile oru point select cheyyam okay njan ee ivide oru point select cheyittund ee point il oru height undu le appo ee height endha irikkum height namukku x height edukkam appo distance endha irikkum adha idu corner il ninnu ee point ilekkulla distance adu kandu pidikkan vendittu namukku oru rule undu aa rule endana endana aa rule adha idu 30 60 90 degree rule adha idu ee angle endana idu 90 degree aanu le karena endana height nu parayna perpendicular aanu appo ee angle 90 degree aayikum appo ipo form cheyidittulla triangle le ore angle 30 degree aanu appo adutha angle endha irikkum 60 degree aayikum alle karena ellam kudi 180 degree kittanam ore angle 30 degree ore angle 90 degree total athre 120 degree aayi appo ini 180 alle ore triangle de total sum appo 120 kuda 60 add cheyumbole 180 avulla appo third angle 60 aayikum alle appo ee 30 30 60 90 rule anusichittu endha parayna ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബാധകാവുന്ന റൂളാണിത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇതിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ചെറിയ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡാണ് എന്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അത് ഏത് ഈ സൈഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എക്സ് ആണ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടു ടൈംസ് അല്ലേ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡാണ് ഹൈപ്പോന്യൂസ് അതെന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ എന്താ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഡബിൾ ആയിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ് സൈറ്റിൽ എടുത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിളാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അത് ഏതാണ് ഇത് ഈ സൈഡ് അല്ലേ അത് എത്ര റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ലെറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇയൽ ടു എക്സ് സൈറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇയൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സ്ലാൻഡ് ഫ്ലോർ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന ഇക്വേഷനാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഹൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഹൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഇൻഡ് ടുവിനെ ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റും മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ബൈ ടു ആവും അല്ലേ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടു അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഹൈറ്റ് 
and the distance in there fixed fraction multiple on a other one by two and multiply say the killer so height is directly proportional to distance and proportionally constant and then over half on the multiply say the so proportionally constant is half Arthur than the sixty degree angle de case on the So then we did sixty degree slanted it will lay you sixty degree slanted on the little point selected and any e point on a selected to leather. E point in no height to Okay, the height. Okay, this is the distance. The corner is the point. This is the distance. This the angle. This is the angle. This is the angle. perpendicular is the angle. This is the angle. This is the angle. This angle. This is the 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 angle. This Okay, shortest side x side Shortest side and the shortest angle ne opposite la side ele. Dile shortest angle thirty degree ele. Thirty degree ke opposite la side namke x side Okay, let shortest side is equal to x. Abo and the longest side and the ricum, and then the double ericum. Longest side and the one the hypotenuse. Hypotenuse and the one in the ninety degree opposite side, a ninety degree opposite side than a distance on a le other than the ricum, x in the double other two x side. Okay, in a sixty degree opposite side and the ricum, sixty degree opposite side and the one in the x in the root three times a le other. Root 3 into x side. Shortest side is root 3 times side. We will do the height and distance. Height and the height root 3 x. Height is equal to root 3 x. Distance is 2 x. We have seen that height is directly proportional to distance. Question is the net on it. Namke proportionality constant and the K Okay, so, height is equal to K into distance and the proportionality constant and the barring and K k into distance okay so idil ninu proportionality constant kandude adinu vendi endu cheyanam ee into distance ine equal to apprathe kondumbo by distance avale so height by distance is equal to k so height by distance is equal to k alle appo k ennu parayunnathu endana height by distance aanu Height and the number of the root 3 x and le. so root 3 x by distance and the number 2 x and le. by 2 x. Le. Abo, numerator la x sum, denominator la x sum cancel the number of the root 3 by 2 and le. so k is equal to the kitty root 3 by 2. So proportionality constant and the number of root 3 by 2 and the number of k and the number of the number This is 45 degree slanted angle. Proportionality constant is slanted at 45 degree angle. Angle is 45 degree angle. Now, we have a point. 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 Corner in the middle of the distance, and the trend of the This angle is 90 degrees. Because height is perpendicular. perpendicular. angle is perpendicular. The angle is perpendicular. The total angle is 
വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ ടോട്ടൽ എത്ര വേണം വൺ എയ്റ്റി വേണം അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എന്താകുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഹൈറ്റ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് എന്തായിട്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡും എന്തായിരിക്കും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ് എക്സ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഗൈറ്റ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർന്യൂ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ന്യൂ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് കാരണം ഹൈപ്പോർട്ന്യൂസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കാരണം ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡാണ് ഹൈപ്പോർട്ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഹൈപ്പോർട്ന്യൂസ് എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ സോ അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ കിട്ടിയത് ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ചില തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഹൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നെഴുതാം അല്ലേ വർ കെ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കെ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കെയുടെ വാല്യൂ കാണാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ടു എക്സിനെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എക്സിനെ കിട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് ആകും അല്ലേ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു കെ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ലാക്സും ഡിനോമിനേറ്റർ ലാക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കെ അല്ലേ സോ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്താണ് വൺ 